Hello, I am Jay Pasqua and I'm a graduate of Don Bosco Turlock and I'm affiliated with the Bosconian Thematian Youth Movement. So ngayon, magbibigay ako ng Good Night Talk and we all know na ang Good Night Talk ay binibigay ni Don Bosco sa kanyang mga students before bago sila matulog. And sa pag-iisip ko ano nga ba yung topic na masishare ko sa inyo is ano nga ba yung biggest challenge na dumating sa buhay ko at paano ko ito na-survive at nalagpasan. So it was March 2017 when I graduated my junior high school program sa Don Bosco Turlock and my family decided to transfer me in Manila to continue for my senior high school program naman in the University of Santo Tomas. At first, sobrang excited ko kasi first, Dream school ko ang UST, second is I'll be living independently. And malungkot din ako dahil lalayo na ako sa parents ko at may iwan ko din yung mga friends ko dahil apat lang kaming lilipat sa Manila. Noong nag-start na yung classes ko sa UST, doon ko na patunayan na living in Manila is no joke. Kasi at first, gigising ka ng 5am to prepare for your breakfast. Maliligo ka. And after that, mag ka ng time para sa commute mo dahil alam naman natin na sobrang lala ng traffic sa Manila. Dadating ako around 7am sa UST. At after noon, 5.30 na yung dismissal ko. And ganun ulit, magko-commute, mag-prepare for your dinner. Tapos maliligo, then mag-aaral, then matutulog. And pagdating naman ng Friday, ibababa ko yung magamit ko for laundry. And Saturday, uwi ako sa province namin to visit my friends and my family kasi nga nag adjust pa ako and sobrang na-homesick ako sa Manila. Nung dumating yung second sem, nagtapat ako sa parents ko na hindi ko na kaya dahil sobrang nahihirapan na akong mag-aral sa Manila. Yung travel ko pa lang from Tarlac to Manila every week. Yung homesick, tapos yung pag adjust ko sa academic system ng USD Senior High dahil sobrang nahihirapan ako na kailangan magsa- magsariling sikap ka talaga para magets mo yung mga lessons. And uh, luckily na survive ko naman yung grade 11 at pagdating ng grade 12 ko, doon na ako nagka-problema dahil siguro sa sobrang pagod at hindi ko rin maintindihan kung bakit nagkaroon ako ng problema ganon. So nung U- August 2018, naka-experience ako ng sobrang pagpapanic attack at sadness sa sa mind ko at hindi ko maintindihan kung saan nanggagaling yon. Una iniisip ko baka pagod lang ako at dinideny ko na hindi yon kung ano yung iniisip ko. Pero I was wrong. Dumating na ako sa point na ayaw ko na bumangon, ayaw ko na pumasok sa school. Bigla akong umiiyak sa kalagitnaan ng classes. And hindi ko mapigilan yung sarili ko. At doon nung hindi ko na talaga kaya nag na ako ng help from my parents. And pinakinggan nila ako and umuwi sila dito sa Philippines para i-guide ako, para supportahan ako. And we decided to ask for help to a psychiatrist. At yun nga, nag-take ako ng medication. And in God's grace, with the help of God, especially my parents, my friends, my advisor in senior high school, talagang tinulungan niya ako makarecover, nagbibigay siya ng advice sa akin everyday, kinakausap ako. And now, I am okay. And gusto ko lang sabihin sa inyo na never lose hope to continue for your dream. Kasi dumating na ako sa point na susuko na ako eh. Pero, naisip ko na to give a chance. Na kaya, iniisip ko na kaya ko. And, napatunayan ko sa sarili ko na kaya ko, na nakasurvive ako. And, sobrang dami kong natutunan na lesson from my experience. Siguro, pinakita ni God yung beauty of life. Kasi before, always negative. Ako, lagi ako negative. Hindi ko na-appreciate yung small things. Hindi ko na-appreciate yung mga taong nasa paligid ko. Siguro yung message na nakuha ko sa naging challenge ko is, 
dapat lagi nating ina-appreciate yung mga taong nasa paligid natin. We should always express our love kasi hindi natin alam kung kailan na yung huli at kailan natin huling may express yung love and gratefulness natin sa kanila. With the uncertainty of this pandemic, nagkaroon tayo ng maraming problema. Hindi tayo sigurado kung anong magiging bukas natin. Nagkaroon tayo ng problem sa health, sa financial, at marami pang iba. At nag-brought sa atin ng matinding sadness, ng matinding pangamba. Pero always remember na kayang-kaya mo yan. Hindi ko alam kung anong nararamdaman mo. Hindi ko alam kung anong pinagdadaanan mo. Pero I am sure na kayang-kaya mo yan, na malalagpasan mo yan with God's grace. You know guys, hindi masamang umiyak. It will not make you less if you cry. If you want to speak out, kailangan nyo ng kausap. I am here as your brother and, and as a friend. And always remember that God will help us and God will always be there to protect and to guide us and never lose hope. Keep fighting and continue. Good night.